ওয়েলকাম টু ফার্মা বেঙ্গলি আজকে আমরা ডব্লিউ বি এইচ আর বির ইন্টারভিউ প্রিপারেশন ফার্মাকোলজি টপিকের ওপর করব তো ফার্মাকোলজির আমি এইভাবে সাজিয়েছি যে এটাকে পার্ট ওয়ান ধরে তো প্রথমে আমরা দেখব যে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল ড্রাগস এইটা আজকে দেখব সবসময় মনে রাখবে যে ফার্মাসির যে কোনো ইন্টারভিউতে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল ড্রাগ বা অ্যান্টিবায়োটিক এই পোর্শনটা থেকে কোশ্চেন মানে হানড্রেড পারসেন্ট আসে যদি দশটা বা কুড়িটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করেন তাহলে তার মধ্যে একটা বা দুটো অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল ড্রাগস বা অ্যান্টিবায়োটিক্স থেকে থাকবেই আজকে দেখব যে আমাদের এই অ্যান্টিবায়োটিক্স থেকে কি কি পড়তে হবে প্রথম কথা হচ্ছে এটা শুধুমাত্র এইচআরবির জন্য নয় যে কোনো ইন্টারভিউতেই এই রুলসটা বা এই যে যেই প্যাটার্নে আমি বলছি এই প্যাটার্নটা ফলো করলে খুব সহজেই মানে তুমি ইন্টারভিউতে ভালো অ্যান্সার দিতে পারবে প্রথমে আমরা দেখব যে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল ড্রাগস হোয়াট ইজ অ্যান্টিবায়োটিক্স অ্যান্টিবায়োটিক্স কি হ্যাঁ কোশ্চেন নাম্বার টু কী বলছে গ্রাম পজিটিভ অ্যান্ড গ্রাম নেগেটিভ এই যে গ্রাম পজিটিভ এবং গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া সেটা কি এবং তাদের মধ্যে ডিফারেন্স কি মানে গ্রাম পজিটিভ এবং গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায় আছে এই জিনিসটা দেখে যাবে এবং কমন কয়েকটা ডিফারেন্স অবশ্যই দেখে যাবে তারপরে আসি ক্লাসিফিকেশান ক্লাসিফিকেশানটা একদম মুখস্থ করে যেতে হবে প্রথমে তো কেমিক্যাল স্ট্রাকচারের ওপর বেস করে যে ক্লাসিফিকেশানটা সেইটা পুরোটা মুখস্থ করে যেতে হবে তো কেমিক্যাল স্ট্রাকচারের ওপর যে ক্লাসিফিকেশান সেটা তোমাকে পুরোটা মুখস্থ করে যেতে হবে এবং তার উদাহরণ মানে এক্সাম্পলসগুলো কিছু কিছু কমন এক্সাম্পল তোমাকে পড়ে যেতে হবে স্পেকটাম অফ অ্যাক্টিভিটি বা স্পেকটাম মের ওপর বেস করে মানে ন্যারো স্পেকটাম নাকি ব্রড স্পেকটাম নাকি এই এটার ওপর বেস করে মানে গ্রাম পজিটিভের ওপর কাজ করছে না গ্রাম নেগেটিভের ওপর কাজ করছে ব্রড স্পেকটাম কি না এই যে ক্লাসিফিকেশান এটা তোমাকে পড়ে যেতে হবে এটা খুব সহজ মানে তুমি কয়েকটা উদাহরণ পড়ে গেলেই হয়ে যাবে টাইপ অফ অ্যাকশান টাইপ অফ অ্যাকশান হচ্ছে ব্যাকটেরিয় স্ট্যাটিক নাকি ব্যাকটেরিয় সাইডাল এইটাও পড়ে যেতে হবে তো এইটা হচ্ছে সব থেকে সহজ এই দুটো কিন্তু কেমিক্যাল স্ট্রাকচারের ওপর বেস করে যে ক্লাসিফিকেশান এইটা একটু জটিল লাগে তবে একটু ভালো করে পড়ে গেলে ওটা সহজেই মনে থাকে নেক্সট আমরা যেখানে যাব হ্যাঁ আচ্ছা প্রত্যেকটা ক্লাসিফিকেশান পড়ার সময় যে এক্সাম্পলগুলো পড়বে প্রত্যেকটা এক্সাম্পলের কাজগুলো সম্বন্ধে জেনে নেবে মানে সেটার ইউজ সেটার সাইড এফেক্ট এইসব একটু একটু করে জেনে যাবে কারণ ইন্টারভিউতে র্যান্ডামলি তোমাকে যে রকম তুমি অ্যান্সার বলবে সেটার ওপর থেকে কোনো একটা কোশ্চেনের ওপর বা কোনো একটা তোমার যে ওয়ার্ড উচ্চারণ করলে সেটার ওপর তোমাকে কোনো কোশ্চেন ধরে ফেলতে পারে নেক্সট আমরা দেখবো হোয়াট ইজ ব্যাকটেরিয়াল রেসিস্টেন্স এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাকটেরিয়াল রেসিস্টেন্স কি এবং ব্যাকটেরিয়াল রেসিস্টেন্স কিভাবে তৈরি হয় কোশ্চেন নাম্বার ফাইভ মেকানিজম অফ অ্যাকশান বেসড অন কেমিক্যাল স্ট্রাকচার কেমিক্যাল স্ট্রাকচারের ওপর বেস করে মেকানিজম অফ অ্যাকশানটা একদম ভালো করে পড়ে যাবে এবার আমরা মেকানিজম অফ অ্যাকশান বেসড অন কেমিক্যাল স্ট্রাকচার এইটা একটু দেখব ঠিক আছে প্রত্যেকটা মানে ক্লাসের কিছু কিছু করে মানে শর্টে মেকানিজমগুলো দেখে নেব তো আমরা প্রথমেই দেখব যে সালফোনামাইডস এবং ট্রাইমেথোপ্রাইম ঠিক আছে সালফোনামাইডস এবং ট্রাইমেথোপ্রাইমের মেকানিজম অফ অ্যাকশান তো আমরা প্রথমে এটা দেখে নেব যে ডিএনএ সিনথেসিস বা পিউরিন অ্যান্ড পাইরিমিজিন সিনথেসিস এর স্টেপসগুলো প্রথমে পাবা মানে প্যারা অ্যামিনো বেনজোইক অ্যাসিড এখান থেকে তৈরি হচ্ছে ডাই হাইড্রোপ টেরোইক অ্যাসিড প্রেজেন্স অফ ডাই হাইড্রোপ টেরয়েড সিনথেস এনজাইমের প্রেজেন্সে তারপরে তৈরি হচ্ছে কি ডাই হাইড্রোপ টেরোইক অ্যাসিড থেকে তৈরি হচ্ছে ডাই হাইড্রো ফলিক অ্যাসিড ড্রাই হাইড্রো ফলিক অ্যাসিড থেকে তৈরি হচ্ছে টেট্রা হাইড্রো ফলিক অ্যাসিড যেটা হচ্ছে ডাই হাইড্রো ফলেট রিডাক্টেস এই এনজাইমের উপস্থিতিতে ডাই হাইড্রো ফলিক অ্যাসিড থেকে টেট্রা হাইড্রো ফলিক অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে এবার আমরা দেখব টেট্রা হাইড্রো ফলিক অ্যাসিড থেকে তৈরি হচ্ছে পিউরিন অ্যান্ড পাইরিমিডিন এবং আলটিমেটলি সেখান থেকে ডিএনএ সিনথেসিস হচ্ছে 
তো আমরা এবার সালফোনামাইডসের মেকানিজম অফ অ্যাকশান দেখব সালফোনামাইডস কি করে এই যে প্যারা অ্যামিনো বেনজুইক অ্যাসিড থেকে ডাই হাইড্রোপটেরোইক অ্যাসিড এটা যে সিনথেসিস হচ্ছে বা এটা যে তৈরি হচ্ছে কিসের উপস্থিতিতে ডাই হাইড্রোপটেরয়েড সিনথেস এই এনজাইমের উপস্থিতিতে তো এখানে কি করে না সালফোনামাইট তো সালফোনামাইটস কি করছে এই ডাই হাইড্রোপটেরয়েড সিনথেস এই এনজাইমকে ইনিবিট করছে কি প্যারা অ্যামিনো বেনজুইক অ্যাসিড থেকে ডাই হাইড্রোপটেরয়েক অ্যাসিড তৈরি করতে এটার এখানে কাজ তো সালফোনামাইট কি করছে ডিএনএ সিনথেসিসকে ইনিবিট করছে তো তার মানে এটা একটা ব্যাকটেরিয় স্ট্যাটিক হিসেবে হিসেবে কাজ করছে মানে ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথটাকে নতুন ব্যাকটেরিয়া তৈরি এবং ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথ এই এই জায়গাটাকে ইনিবিট করছে তো এটা হচ্ছে সালফোনামাইডের কাজ দেন আমরা দেখে নেব যে ট্রাইমেথো প্রাইম এর কাজটা কি ট্রাইমেথো প্রাইম এই জায়গাটায় কাজ করে এই জায়গাটায় ট্রাইমেথো প্রাইম কাজ করে এই ড্রাই হাইড্রোফলেট রিডাক্টেস এর অ্যাকশানটাকে ইনিবিট করে ওকে এটা একদম সিম্পলভাবে মাথায় থেকে যাবে এবং এই এই পাবা থেকে পিউরি এইটুকু একটু মুখস্থ রাখলে এই পুরো জিনিসটা তুমি বলতে পারবে নেক্সট আমরা দেখবো যে ট্রাইমেথো প্রাইম এবং সালফা মেথক্সাজোল মানে হচ্ছে কটরিম অক্সাজোল যেটার কম্বিনেশান তো তার রেশিও কত কত থাকে ওয়ান ইস টু ফাইভ মানে এইটটি মিলিগ্রাম ফোর হান্ড্রেড মিলিগ্রাম এটা হচ্ছে নর্মালি ইউজ করা হয় ওয়ান ইস টু ফাইভ হিসেবে বা ফর্টি মিলিগ্রাম টু হান্ড্রেড মিলিগ্রাম এরকমও থাকে তো এই রেশিওটা আচ্ছা মেকানিজম অফ অ্যাকশান অফ কুইনোলন্স কুইনোলন্সের মেকানিজম অফ অ্যাকশান কি ডিএনএ গাইরেস ইনিভিটার অ্যান্ড ডিএনএ গাইরেস ইনিভিটার করে ডিএনএ গাইরেস ইনিভিটার অফ মাইক্রো অর্গানিজম ওকে মেকানিজম অফ অ্যাকশান অফ অল বিটাল অ্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক্স বিটাল অ্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক্সের মেকানিজম অফ অ্যাকশান কি ইনিভিট ব্যাকটেরিয়াল সেলওয়াল সিনথেসিস এটা হচ্ছে একদম শর্টে বলবে ইন্টারভিউতে ব্যাকটেরিয়াল সেলওয়াল সিনথেসিসকে ইনিভিট করে এটা একদম শর্ট এবার যদি আমি বড় করে বলতে চাই কি হবে বিটাল অ্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক ইনিভিট দ্য ট্রান্সপেপটিডেশন এনজাইম দ্যাট ক্রস লিঙ্কস দ্য পেপটাইড চেইন অ্যাটাচড টু দ্য ব্যাকবোন অফ দ্য পেপটিডো গ্লাইকেন পেপটিডো গ্লাইকেন লেয়ার অ্যান্ড প্রডিউস লাইসিস অফ দ্য ব্যাকটেরিয়াম মানে ব্যাকটেরিয়ার যে সেলওয়ালে লাইসিস প্রডিউস করে মানে ছোট ছোটো গর্ত তুমি বলতে পারো তো সেইখান দিয়ে কি হয় না ভেতরে মানে সেলওয়াল নষ্ট হয়ে গেলে ভেতরে ইম্ব্যালেন্স হয়ে যাবে ডেন্সিটি আরও বিভিন্ন মলিকিউলের তো সেই ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়ার ডেথ হয়ে যাবে হোয়াট ইজ বিটা ল্যাকটা মেজেস অ্যান্ড ইটস ইনিমিটার বিটা ল্যাকটা মেজেসটা কি সেটা একটু পড়বে বিটা ল্যাকটা মেজেস হচ্ছে বর্তমানে যে ব্যাকটেরিয়াল রেসিস্টেন্স হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেসিস্টেন্স যেটাকে বলে তো বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক এর ওপরে ব্যাকটেরিয়া একটা রেসিস্টেন্স হয়ে গেছে তারা কি করছে না বুদ্ধি করে ওরা বিটা ল্যাকটা মেজেস নামে একটা এনজাইম বের করছে ওদের ওরা এক্সক্রিয়েট করছে এবং সেটা কি করছে না বিটা ল্যাকটাম যে রিং থাকে বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিকের বিটা ল্যাকটাম রিংয়ের সাথে বাইন্ড করে যাচ্ছে ফলে আমাদের অ্যান্টিবায়োটিকটা একদম নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে তো সেইটাকে মানে আমাদের এই যে বিটা ল্যাকটাম মেজেস এই এনজাইমটাকে আমরা নষ্ট করার জন্য ইউজ করি বিটা ল্যাকটাম মেজেস ইনিভিটার হ্যাঁ ক্ল্যাভোলেনিক অ্যাসিড যেটা এক্সাম্পল আরও আছে এগুলো ভালো করে দেখে নেবে হোয়াই উই ইউজ বিটা ল্যাকটাম এজেস ইনিভিটার উইথ বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক্স বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিকের সাথে বিটা ল্যাকটাম এজেস ইনিভিটার কেন ইউজ করি এটা ভালো করে পড়ে যাক অ্যানাদার নেম অফ বিটা ল্যাকটাম এজ 
ইজ পেনিসিলিনেস মানে বিটার একটা মেজেস যে এনজাইমটা তার একটা নাম হচ্ছে পেনিসিলিনেসেস ওকে পেনিসিলিন রেসিস্টেন্স পেনিসিলিনস পেনিসিলিন নেজেস রেসিস্টেন্স অথবা বিটাল একটা মেজেস রেসিস্টেন্স পেনিসিলিন পেনিসিলিনেস রেসিস্টেন্স পেনিসিলিনস হচ্ছে কি কি মেথিসিলিন নেফসিলিন অক্সাসিলিন ক্রক্সাসিলিন এটসেট্রা এগুলো হচ্ছে পেনিসিলিনেস রেসিস্টেন্স মানে পেনিসিলিনেস যে এনজাইমটা সেটা রেসিস্টেন্স এগুলো মানে পেনিসিলিনেস যে এনজাইমটা এটা এই মেথিসিলিন অক্সাসিলিন ক্লক্সাসিলিন এর ওপরে এফেক্ট করতে পারে না ঠিক আছে ব্রড স্পেকট্রাম পেনিসিলিনে সরি ব্রড স্পেকট্রাম পেনিসিলিন অ্যাম্পিসিলিন অ্যামোক্সিসিলিন এটসেট্রা পেনিসিলিন ভি অ্যান্ড অ্যামোক্সিসিলিন হাই ওরাল অ্যাবজর্পশন রেট পেনিসিলিন ভি এবং অ্যামোক্সিসিলিন হাই ওরাল অ্যাবজর্পশন রেট এই এই জিনিসগুলো আমি জাস্ট টাচে দিয়ে রাখলাম এইগুলো দেখে গেলে ইন্টারভিউতে শর্ট কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করলে এরকম বলে দিতে পারবে যে হাই ওরাল অ্যাবজর্পশন হয় কোন পেনিসিল পেনিসিলিন বা কোন বিটার একটা অ্যান্টিবায়োটিকের মধ্যে বলা যায় পেনিসিলিন বি বা অ্যামোক্সিসিলিন সেফালাসপোরিন সেফালাসপোরিনও সেম মানে আমাদের পেনিসিলিনের মতো যেহেতু ওটাও বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিক মেকানিজম অফ অ্যাকশান অ্যাজ সেম অ্যাজ পেনিসিলিন ওকে এবার সেফালাসপোরিনের যে ভাগগুলো একটু দেখে যাবে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফিফথ জেনারেশান এবং মিনিমাম দুটো করে এক্সাম্পল পড়ে যাবে আর যেগুলো বর্তমানে খুব চলছে সেফালাসপোরিন সেফিউরাক্সিম সেফোটাক্সিম সেফ এই এই সব জিনিসগুলো সেফেক্সিম এইগুলো একটু দেখে যাবে এবং সেটা কোন জেনারেশনের মধ্যে পড়ে সেটা একটু দেখে যাবে কারণ ওখান থেকে কোয়েশ্চেন আসলে সে সেফালাসপোরিনের কোনো কোয়েশ্চেন আসলে জিজ্ঞেস করতেই পারে এক্সাম্পল এবং কোন জেনারেশন সেটা জিজ্ঞেস করতেই পারে টেট্রাসাইক্লিনস এমও এ মেকানিজম অফ অ্যাকশান টেট্রাসাইক্লিনের কি বাইন্ডস রিভার্সেবিলি টু থার্টি এস সাব ইউনিট অফ দ্য ব্যাকটেরিয়াল ডাইবোজম অ্যান্ড ব্লকস দ্য বাইন্ডিং অফ অ্যামিনো অ্যাসাইল টি আর এন এ টু দ্য রিসিপ্টার সাইট অন এম আর এন এ রাইবোজম কমপ্লেক্স এটা আমরা শর্টে কী করে মনে রাখব যে রিভার্সেবিলি বাইন্ডস উইথ থার্টি এস সাব ইউনিট অফ দ্য রাইবোজম ওকে ব্যাকটেরিয়াল রাইবোজম অ্যান্ড প্রডিউস অ্যান্টি মাইক্রোবেল অ্যাক্টিভিটি হ্যাঁ থার্টি এস রাইবোজমের সাথে থার্টি এস সাব ইউনিট অফ রাইবোজমের সাথে বাইন্ড করে এইটুকু মনে রাখলেই পুরোটা তুমি এক্সিকিউট করতে পারবে এবার যেটা প্রথমে বলা হয়নি যে প্রত্যেকটা যে ক্লাসিফিকেশান তার মেকানিজম অফ অ্যাকশান পড়বে তার সাথে সাথে ছোট্ট করে সাইড এফেক্টগুলো পড়ে নেবে যেমন পেনিসিলিনের সাইড এফেক্ট হচ্ছে ডায়রিয়া এবং প্রত্যেকটারই সাইড এফেক্ট পড়ে নেবে একটা দুটো করে ছোটো ছোটো যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সাইড এফেক্ট সেগুলো পড়ে নেবে সাইড এফেক্ট অফ টেট্রাসাইক্লিনস টেট্রাসাইক্লিনসের সাইড এফেক্ট হচ্ছে হেপারোটক্সিসিটি তো ওরকম আমি লিখে রেখেছি কিছু আচ্ছা ক্লোরাম ফেনিকল ক্লোরাম ফেনিকল ইনিবিটস দ্য প্রোটিন সিনথেসিস বাই বাইন্ডিং রিভার্সেবিলি টু দ্য ফিফটি এস রাইবোজোমাল সাব ইউনিট এই এটাতে সেম মানে টেট্রাসাইক্লিনের থার্টি এস সাব ইউনিট এর সাথে বাইন্ড করে প্রোটিন সিনথেসিসকে ইনিবিট করছে আর ক্লোরাম ফেনিকল কি করছে না ফিফটি এস রাইবোজোমাল সাব ইউনিটের সাথে ফিফটি এস এর সাথে বাইন্ড করছে তো ক্লোরাম ফেনিকল কিসে ইউজ করা হয় এস টাইফি মানে টাইফয়েড আর হচ্ছে ক্লোরাম ফেনিকলের আমরা নাইট্রোবেনজিন ডেরিভেটিভ মানে নাইট্রোবেনজিন যে ডেরিভেটিভ সেগুলোর মেকানিজম অফ অ্যাকশান এটা এইভাবে জেনে নিতে পারবে বা ক্লোরাম ফেনিকলের ডিরেক্ট জিজ্ঞেস করলে এটা জেনে নিতে পারবে টেট্রাসাইক্লিন থার্টি এস ক্লোরাম ফেনিকল ফিফটি এস আরেকটা জিনিসের ফিফটি এস আছে সেফালাসপোরিন সেফালাসপোরিন হচ্ছে ফিফটি এস রাইবোজোমাল সাবেন্টের সাথে বাইন্ড করে অ্যান্ড প্রিভেন্ট বাইন্ডিং অফ দ্য অ্যামিনো অ্যাসিড কন্টেনিং এন্ড অফ দ্য অ্যামিনো অ্যাসাইল টি আর এন এ টু দ্য এক্সেপ্টার সাইট অন দ্য সাব ইউনিট তো সাইড এফেক্ট কি গ্রে বেবি সিনড্রাম এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট ক্লোরাম ফেনিকলের সাইড এফেক্ট গ্রে বেবি সিনড্রাম হচ্ছে ক্লোরাম ফেনিকলের 
সাইড এফেক্ট এটা খুব কোশ্চেন করে ইন্টারভিউতে অ্যামিনোগ্লাইকোসাইডটা আমরা দেখে নেবো অ্যামিনোগ্লাইকোসাইড কি দিস পেনিট্রেট দ্য সেল বাই অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম দেন ইট বাইন্ডস টু থার্টি এস সাবিনিট আবার থার্টি এস সাবিনিট চলে আসলো অ্যামিনোগ্লাইকোসাইডে থার্টি এস সাবিনিট থার্টি এস সাবিনিটকে আলাদা করে নোট করে নিতে পারো থার্টি এস সাবিনিটে কী কী আছে তাহলে সেটা তুমি শর্টে থার্টি এস সাবিনিট আছে অ্যামিনোগ্লাইকোসাইড আর একটা হচ্ছে টেট্রাসাইক্লিন ওকে আচ্ছা থার্টি এস সাবিনিট অব দ্য ব্যাকটেরিয়াল রাইবোজোমাল অ্যান্ড ইনিবিটস দ্য রাইবোজোমাল প্রোটিন সিনথিস সেম প্রোটিন সিনথিসকে ইনিবিট করে কোথায় না বাইন্ড করে থার্টি এস সাবিনিটের সাথে এবার তোমার যদি থার্টি এস সাবিনিটও না মনে থাকে তুমি ডিরেক্টলি বলে দেবে যে ইনিবিট দ্য প্রোটিন সিনথেসিস বা রাইবোজোমাল প্রোটিন সিনথেসিস এইটা বলে দিলেও কিছুটা কারেক্ট হবে পার্শিয়ালি কারেক্ট হ্যাঁ তোমার যদি মনে না থাকে থার্টি এস না ফিফটি এস ঠিকঠাক মনে আসছে না তখন বলে দেবে যে ইনিবিট দ্য রাইবোজোমাল প্রোটিন সিনথেসিস তো অ্যামিনোগ্লাইকোসাইডের সাইড এফেক্ট কি অটোটক্সিসিটি অটোটক্সিসিটি এবং নেফ্রোটক্সিসিটি এটাও একটা খুব ইম্পর্টেন্ট সাইড এফেক্ট এটা মনে রাখবে যে হুইচ ড্রাগ প্রডিউস অটোটক্সিসিটি বা হুইচ অ্যান্টিবায়োটিক প্রডিউস অটোটক্সিসিটি আর নেফ্রোটক্সিসিটি অ্যামিনোলাইকোসাইড ম্যাক্রোলাইটস ম্যাক্রোলাইটস এর এর মিল আছে কিসের সাথে না ক্লোরাম ফেনিকলের সাথে ম্যাক্রোলাইটসের মেকানিজম অফ অ্যাকশান দেখবো ইনহিবিট ব্যাকটেরিয়াল প্রোটিন সিনথেসিস সেম বাই বাইন্ডিং অ্যাট ফিফটি এস রাইবোজোমাল সাব ইউনিট মানে অ্যাজ সেম অ্যাজ তোমার ক্লোরাম ফেনিকল ফিফটি এস রাইবোজোমাল সাব ইউনিটের সাথে বাইন্ডিং বাইন্ড করে দেন ইনিবিট দ্য প্রোটিন সিনথেসিস তোমার যদি ফিফটি এস না মনে থাকে ডিরেক্টলি বলে দেবে যে ইনিবিট দ্য রাইবোজোমাল প্রোটিন সিনথেসিস আচ্ছা এক্সাম্পল কিছু পড়বে স্টেরয়েডিয়াল অ্যান্টিবায়োটিক স্টেরয়েড স্ট্রাকচার আছে এমন অ্যান্টিবায়োটিক ফুসিডিক অ্যাসিড অ্যাম্পোটারসিন বি এর মেকানিজম অফ অ্যাকশান আচ্ছা নেচারাল নেচারাল অ্যান্টিবায়োটিকের এক্সাম্পল সিনথেটিক সেমি সিনথেটিক প্রত্যেকের একটা করে এক্সাম্পল একটা দুটো করে এক্সাম্পল করে নেবে অ্যান্টি ফাঙ্গাল ড্রাগস এগুলো একটু দেখে যাবে অ্যান্টি ফাঙ্গাল ড্রাগসগুলো ঠিক আছে এবং প্রত্যেকটা ড্রাগের ডোজ মানে যেগুলো কমন ড্রাগ কমন ড্রাগ যেগুলো মার্কেটে চলছে বাজারে সেগুলোর ডোজ অবশ্যই মনে করে যাবে মানে অ্যাডাল্ট ডোজ চাইল্ড ডোজ এইগুলো মনে রাখবে না হলে খুব সমস্যা হবে কারণ হট করে তোমাকে ডোজ জিজ্ঞেস করতে পারে ডোজ মানে ইন্টারভিউতে নর্মালি কেমন কোশ্চেন হয় তোমাকে ফার্স্টে কিছু কোশ্চেন করবে বেসিক কোশ্চেন এবার সেখান থেকে তুমি যা অ্যান্সার দেবে সেই অ্যান্সারের ওপর বেস করে ওরা কোশ্চেন করতে থাকবে মানে তুমি ওই অ্যান্সারের মধ্যে যে যে কথাগুলো বললে সেটার ওপর বেস করে একটা কোশ্চেন করলো সেরকমভাবে কোশ্চেন হয় ঠিক আছে ওরা ডিপে যেতে থাকে কোশ্চেনে তো এইভাবে কোশ্চেন হয় তো তার জন্য বলছি প্রত্যেকটা ডেফিনেশান বা যাই পড়বে পড়ার সময় তুমি যেইভাবে সেটাকে প্রেজেন্ট করবে তাদের সামনে তুমি যে যে ওয়ার্ডগুলো উচ্চারণ করবে চেষ্টা করবে ম্যাক্সিমাম ওয়ার্ডগুলো যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো জেনে যাওয়া মানে কি ব্যাপারটা কি বিষয়টা কি একটু হলেও যাতে বলতে পারো সেটার বিষয়ে ঠিক আছে ওকে এই অ্যান্টিবায়োটিক এটাই অ্যান্টিবায়োটিকের ক্লাসিফিকেশানগুলো অবশ্যই মুখস্ত করে নেবে পুরো ক্লাসিফিকেশান এছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক থেকে তেমন আর কিছু পড়তে হবে না এইটুকু পড়লেই তুমি পুরো মানে যত ইন্টারভিউ আছে অ্যান্টিবায়োটিকে মোটামুটি ক্লিয়ার করে দিতে পারবে অ্যান্টিবায়োটিক্সের ওপরে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ নেক্সট কিছু পার্টের ভিডিও আসবে আবার পরপর পরপর করে আমরা চেষ্টা করব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরবর্তী ভিডিওগুলো আনার